हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों कल शाम की बात है कि मेरे जो ब्रदर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज के आसपास में कोई अच्छा सा फोन जो है वो मैं उनको सजेस्ट कर दूं अब नॉर्मली ऐसा होता भी है कि मेरे फ्रेंड्स या फैमिली में जो है नॉर्मली मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन से बजट के अंदर कौन सा फोन या लैपटॉप जो है वो अच्छा है तो मैंने सोचा कि मैं डिटेल में वीडियो बना देता हूँ जहां पर पंद्रह से लेके बीस तक की रेंज के अंदर करेंटली मार्केट के अंदर कौन से बेस्ट फोन आपको मिल सकते हैं तो डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये वही ऑप्शन है जो मैं अपने ब्रदर को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को सजेस्ट करने वाला हूं तो काफी रिसर्च करके ये वीडियो मैंने बनाया है उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वानी बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और मैं वीडियो को जो है वो इंक्रीजिंग वैल्यू के हिसाब से लेके जाऊंगा यानी कि सबसे पहले मैं सबसे कम बजट के हिसाब से शुरू करूंगा तो यहां पर पहला जो फोन आता है वो सैमसंग गैलेक्सी एम आता है जहां पर दो वेरियंट आपको देखने को मिल जाते हैं एक छह रैम और सिक्सटी स्टोरेज वाला जो आपको पंद्रह हजार रुपए में देखने को मिल जाएगा और एक सिक्स जीबी रैम वन ट्वेंटी एट जीबी स्टोरेज वाला जो आपको सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटीन रुपीज यानी कि सत्रह हजार रुपए का मिल जाएगा बहुत अच्छी बात है कि सैमसंग ने जो है वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करा है तो एक तो स्टोरेज आपको यूएफएस टू की देखने को मिलती है और रैम जो है वो एल पी की देखने को मिलती है तो स्पीड जो है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी रैम और स्टोरेज दोनों ही एक अच्छे क्लास की अब दोस्तों बात करूं अगर स्क्रीन और बिल्ड क्वालिटी की तो यहां पर आपको सिक्स पॉइंट का सुपर एमलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है फुल एच डी प्लस की स्क्रीन है और सैमसंग की जो डिस्प्ले है वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आप बोल सकते हैं और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो आपको एक पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिल जाती है नॉर्मली मैं ये कहूंगा कि यहां पर थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता था लेकिन अगर आप बैक कवर लगाते हैं तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और ये सब्जेक्टिव है किसी को अच्छा लगेगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है बाकी यार ऑनेस्टली बताऊं अगर आप वीडियोज वगैरह देखते हैं तो ये स्क्रीन आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है अब दोस्तों स्क्रीन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो बैक और फ्रंट में कैमरे की भी बात कर लेते हैं यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है बैक पैनल में जो कि बहुत ही शानदार आपको वीडियो क्वालिटी दे देगा 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाएगा पांच मेगा का आपको डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा और पांच मेगा का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सैमसंग ने यहाँ पे दो दो मेगा के कैमरे नहीं लगाए हैं और चाहे वो प्राइमरी कैमरा हो या सेकेंडरी कैमरा हो दोनों की क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी और जो लोग सेल्फी कैमरा का बहुत यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सैमसंग यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देता है इस फोन के अंदर तो डेफिनेटली एक बात तो बहुत ही अच्छी कि स्क्रीन की क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी दोनों ही बहुत ही शानदार आपको इस फोन के अंदर मिलने वाली है बात करता हूं अगर बैटरी बैकअप की तो यहां पर आपको मॉन्स्टर छह हजार का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा नॉर्मली चार हजार की बैटरी जिस फोन के अंदर देखने को मिलती है आजकल स्मार्टफोन के अंदर चार हजार एमएच की बैटरी जो है वो काफी ज्यादा मानी जाती है ऐसे में 6000 हजार एमएच की बैटरी का मिलना विद यूएसबी सी का सपोर्ट एंड 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का होना तो बड़े आराम से ये बैटरी जो आपके दो से तीन दिन जो है निकाल देगी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करूं तो एंड्रॉइड का 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है साथ ही सैमसंग का वन यू आपको देखने को मिलेगा जिसका यूजर इंटरफेस डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा है एक ड्रॉबैक जो मुझे इस फोन के अंदर लगा वो है इसका प्रोसेसर यानी कि यहां पर आपको सैमसंग एक्सिनोस नाइन का प्रोसेसर देखने को मिलता है बहुत ज्यादा यूज कर लिया है सैमसंग ने इस प्रोसेसर को मैं डेफिनेटली एक एडवाइस दूंगा सैमसंग के ऑफिशियल्स को कि अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया है 9611 एक बहुत बुरा प्रोसेसर नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है इट्स अ एवरेज प्रोसेसर अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं इस प्रोसेसर को रिकमेंड नहीं करूंगा अदरवाइज दिस इज द बेस्ट फोन अगर आप कैमरा की बात करते हैं स्क्रीन क्वालिटी की बात करते हैं बैटरी बैकअप की बात करते हैं पंद्रह हजार या सत्रह हजार रुपए की आपकी रेंज है तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जा सकते हैं ड्यूल फोर जी सिम के साथ आपको पांच सौ बारह जीबी तक का एस डी कार्ड लगाने का भी स्लॉट यहां पर देखने को मिल जाता है और बात करो अगर सार वैल्यू की तो बहुत ही कम है जीरो आपको देखने को मिलती है और साथ ही बहुत फास्ट फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी तो ये फोन है पंद्रह से सत्रह हजार रुपए तक की रेंज में आप जाना चाहते हैं तो सैमसंग के लिए जरूर जा सकते हैं और बात कर लेते हैं अब नंबर दो फोन के बारे में जो है रेडमी का नोट नाइन प्रो मैक्स अब भाई यहाँ पर छह जीबी रैम और एक सौ अट्ठाईस जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको सोलह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में देखने को मिल जाता है रेडमी के फोन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और
कैमरा जो है वो काफी अच्छा रेडमी ने काफी अपग्रेड किया है कैमरा सेक्शन में और 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी देखने को मिल जाती है वैसे अगर कंपैरिजन करूं तो सैमसंग के कैमरे थोड़े से ज्यादा अच्छे परफॉर्म करने को मिलेंगे अगर आप सिर्फ कैमरा कंपैरिजन देखते हैं तो स्क्रीन की क्वालिटी भी आपको सैमसंग में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी जो सैमसंग गैलेक्सी एम मैंने बताया है लेकिन भाई अगर प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पर बाजी मार के ले जाता है Redmi Note 9 Pro Max जहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 720G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है अल्ट्रा स्मूथ आपकी गेमिंग यहां पर होने वाली है यानी कि आप PUBG गेम खेलते हैं कोई भी और गेम खेलते हैं तो बहुत ही स्मूथ आपको परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिलने वाली है 5020 हजार की बैटरी बैकअप यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अठारह वॉट के फास्ट चार्जर के साथ तो पहले और दूसरे फोन के अंदर मैं आपको एक क्लियर कर दूं अगर आपको गेमिंग के लिए जाना है तो आप रेडमी के फोन के लिए जा सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छी स्क्रीन क्वालिटी बैटरी बैकअप और कैमरा क्वालिटी के लिए जाना है तो आप सैमसंग के फोन के लिए भी जा सकते हैं और अब बात कर लेते हैं नंबर तीन फोन के बारे में जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोन है और आउट परफॉर्म करता है अपने बजट के हिसाब से जो है पोको का एक्स जहां पर आपको छह जीबी रैम और सिक्सटी फोर जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट सत्रह हजार चार सौ निन्यानवे रुपए का देखने को मिलेगा सिक्स जीबी रैम वन ट्वेंटी एट जीबी स्टोरेज एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज एंड एट जीबी रैम एंड टू फिफ्टी सिक्स जीबी वाला वेरियंट जो है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन रुपीज का देखने को मिल जाएगा दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फोन है ये अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको फीलिंग आने वाली है 3D डी कर्व डिजाइन का आपको ग्लास बॉडी डिजाइन यहां पर देखने को मिल जाएगा पंच होल डिस्प्ले भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको पी टू आई कोटिंग भी देखने को मिल जाती है तो हल्के फुल्के जो स्प्लैश पड़ते हैं पानी के उससे भी इस पर कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी खूबियों की जिसकी वजह से मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोन है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से नीचे की प्राइस रेंज पे यहां पर आपको सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंच का फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है वन ट्वेंटी हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ और यार कमाल का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं या कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तो जो स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब 120 ट्वेंटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से नीचे की प्राइस रेंज पे डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी है यहां पर आपको सोनी का आई एम एक्स सिक्स एट्टी सिक्स के लेटेस्ट सेंसर के साथ सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का मतलब क्वेड कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है जहां पर प्राइमरी कैमरा सोनी का आई एम एक्स सिक्स एट्टी सिक्स का सेंसर है सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का साथ ही आठ मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाता है और दो मेगापिक्सल का मैक्रो दो मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है और सेल्फी की अगर बात करूं तो 20 मेगापिक्सल प्लस दो मेगापिक्सल का आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा बैटरी बैकअप की बात करूं तो साढ़े चार हजार एमएच का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है टाइप सी के सपोर्ट के साथ साथ ही फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है और एक और चीज जिसकी वजह से मेरा फेवरेट फोन है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रेन सेवन का सपोर्ट होना अब भाई ऑनेस्टली बताऊं तो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से नीचे की प्राइस रेंज पे मुझे नहीं लगता कि इतनी भारी भरकन कॉन्फ़िगरेशन कोई और फोन दे रहा है अगर किसी कमी के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप दो सिम लगाने के बाद अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे फोटोग्राफी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फोन है हाँ अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो डेफिनेटली आप सैमसंग वाले फोन के लिए जा सकते हैं जहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी एम के अंदर ज्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर फोटोग्राफी की बात करें तो पोको एक्स आपको ज्यादा अच्छी फोटोग्राफी करके दे देगा तो भाई ये तो था पोको X2 और अगर Redmi की बात कर ली पोको की बात कर ली तो Realme की भी बात कर लेते हैं मैं बात कर रहा हूं Realme 6 Pro की जहां पर आपको छह जीबी रैम और चौसठ जीबी की स्टोरेज जो है वो सत्रह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए की देखने को मिलती है छह जीबी रैम एक सौ अट्ठाईस जीबी की स्टोरेज जो है वो अठारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए की और आठ जीबी रैम और एक सौ अट्ठाईस जीबी स्टोरेज जो है वो उन्नीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए की देखने को मिल जाती है दोस्तों यहां पर मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप छह जीबी रैम और एक सौ अट्ठाईस जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए चले जाएगा जो आपको अठारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का देखने को मिलता है रीजन उसके पीछे ये एक तो एल पी डी डी आर फोर एक्स की रैम यहां पर आपको देखने को मिलती है यूएफएस टू पॉइंट वन की स्टोरेज देखने को मिलती है तो इनकी काफी अच्छी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है तो स्टोरेज और रैम दोनों ही काफी फास्ट है तो अलग से मेमोरी कार्ड लगा के यहाँ पे स्टोरेज मत बढ़ाइएगा आपको स्टोरेज की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल रही है सिर्फ एक एक्स्ट्रा खर्च करने पर तो डेफिनेटली आप एक स्टोरेज वाले वेरियंट के लिए जा सकते हैं बात करते हैं अगर बाकी कॉन्फिग्रेशन की तो यहाँ पर
बैक कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पर कैमरा सेटअप जो है वो काफी अच्छा है लेकिन कैमरे का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है अब थोड़े से स्क्वेयर टाइप से मतलब कि आने लगे हैं कैमरा सेटअप तो यहाँ पर मैं रियलमी से जरूर कहूंगा कि बैक पैनल पे थोड़ा सा आप अपग्रेड करें थोड़ा सा नया स्टाइल जो है वो लेके आए क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपने बैक पैनल में जो कैमरे का सेटअप है उसको बदलना शुरू कर दिया है रेडमी की अगर बात करो तो वहां पर भी रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स के अंदर आपको एक रोबोटिक फीचर देखने को मिलता है काफी स्टाइलिश देखने को लगता है वो फोन भी और ज्यादातर फोनों ने चेंज कर दिया है रियलमी से भी मेरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक कैमरा मॉड्यूल जो है उसको चेंज करेगा लेकिन कैमरे की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है जैसा कि मैंने बताया प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है इसके अलावा अल्ट्रा वेड एंगल लेंस आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलता है और दो मेगा का मैक्रो लेंस सेल्फी की अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा जो कि सेंसर है सोनी IMX 471 का तो काफी अच्छी क्वालिटी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी साथ ही 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है बैटरी बैकअप की अगर बात करूं तो 4300 हजार की बैटरी तो आपको देखने को मिलती ही है साथ ही तीस वॉट का फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों प्रोसेसर की अगर बात करूं तो यहां पर आपको क्वेलकॉम स्नैपड्रेन 720G का सपोर्ट देखने को मिलता है जहां पर एड्रेनो का 618 का जीपीयू भी है तो गेमिंग आपकी काफी स्मूथ होने वाली है अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग आपके यहां पर देखने को मिल जाएगी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और बैटरी बैकअप भी अच्छा होगा क्योंकि एक कमी मुझे लगती है जैसे पोको एक्स के अंदर वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट है तो बैटरी भी उसके हिसाब से ड्रेन होती है यहां पर थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए रियलमी ने कि नाइनटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट भी आपको दिया है साथ ही थर्टी वॉट का फास्ट चार्जर भी दिया है तैतालीस सौ की बैटरी के साथ तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस हो जाता है और अगर बात करता हूं सिक्योरिटी की तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर आपको साइड में देखने को मिल जाएगा साथ ही फास्ट फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं तो यहां पर आपको एंड्रॉइड का 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है साथ ही अगर यूजर इंटरफेस की बात करूं तो रियलमी का यू आपको वन देखने को मिल जाएगा So, दोस्तों ये थे वो चार फोन जो आज की तारीख में बीस हजार रुपए से नीचे की प्राइस रेंज पे काफी अच्छी आपको क्वालिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं मेरा ये मानना है कि और भी काफी सारे फोन जो है वो अवेलेबल हैं कुछ बहुत पुराने हो चुके हैं पोको F1 की जैसे बात करें या फिर कुछ ऐसे जिनके अंदर गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है तो ऑनर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में मैंने ठीक नहीं समझा उनको अभी रिकमेंड करना रियलमी का एक्स अगर बात करें तो वो भी थोड़ा सा पुराना पड़ चुका है अब नया रियलमी एक्स आने वाला है तो ऐसे में मैंने वो फोन आपके साथ शेयर करें जो करंटली मार्केट के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको दे देंगे बीस हजार रुपए से नीचे की प्राइस रेंज पे आपको वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और आपका फेवरेट फोन कौन सा है उसके बारे में भी मुझे नीचे जरूर बताएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा मैं मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर